Estas son las 12 cremas más utilizadas en la pastelería internacional. Aquí conocerás los trucos y técnicas para elaborarlas correctamente. Luego, solo tendrás que usar tu imaginación y combinarlas con otras preparaciones para obtener postres memorables. Las 12 cremas de la pastelería Hola, soy Carlos Salgado. Elaborar una buena crema no es el único reto. Salvarla de un repentino accidente es el reto mayor. Hoy veremos las soluciones a los errores más comunes al momento de elaborar una crema. Este tutorial fue realizado en respuesta a los numerosos comentarios, preguntas y dudas que fueron apareciendo durante los dos tutoriales de las 12 cremas. Para quienes aún no los han visto, los enlaces se encuentran en la descripción de este video. Allí encontrarán las recetas y todas las instrucciones para cada una de las 12 cremas. Hoy además veremos algunas opciones para alérgicos a la lactosa, huevos o con problemas de azúcar. Y tendremos acceso a útiles consejos para aquellas preparaciones que necesitan de termómetro y no se dispone de uno al momento de la preparación. Pero recuerden que la precisión y los ingredientes de buena calidad son el secreto del éxito. Por eso siempre valdrá la pena adquirir una balanza y un termómetro. Al final de este tutorial tendremos acceso a un listado de usos para cada una de las 12 cremas ilustrado con ejemplos. El mismo también se encuentra escrito en la descripción de este video. Comencemos entonces nuestra lista de consejos, errores y soluciones en la elaboración de las 12 cremas. Primero y principal, hablemos de la gelatina. La gelatina es uno de los mejores ayudantes en algunas de nuestras cremas. Yo siempre utilizo gelatina en hojas. Para quienes solo disponen de gelatina en polvo, aquí les va la equivalencia. Una hoja de 2 gramos de gelatina equivale a 2 gramos de gelatina en polvo. Para hidratar la gelatina en hojas, solo se necesita abundante agua fría, por eso utilizamos agua con hielo. Para hidratar la gelatina en polvo, necesitamos 6 veces su peso en agua, es decir, que para hidratar 2 gramos de gelatina en polvo, necesitaremos 12 gramos de agua. Se vierte primero el agua y luego se espolvorea la gelatina en polvo. Se remueve rápidamente y se espera a que se forme una esponja. Para quienes utilizan medidas muy pequeñas y la balanza que tienen no es de precisión, aquí les va esta regla muy sencilla. Media cucharadita de gelatina en polvo equivale a 2 gramos aproximadamente y para hidratarla usaremos una cucharada de agua que equivale a unos 12 gramos aproximadamente. Por último, recuerden que la gelatina siempre debe ser disuelta en un líquido caliente. Para quienes deseen utilizar un sustituto de azúcar, existen productos como la esplenda granulada o para repostería. Cuando usen estos productos, recuerden que el peso será el mismo indicado para el azúcar común. Para los alérgicos a la lactosa, pueden usar leche de arroz o de avena preferiblemente. Los pesos también son los mismos. Y para los alérgicos al huevo, les mostraré algunas opciones durante este video. Por último, solo quiero aclarar que cuando se habla de mantequilla pomada, se hace referencia a la mantequilla a temperatura ambiente. Ahora pasemos a nuestro recorrido por las cremas. La crema chantilly. Se debe batir bien fría. Si el lugar de trabajo está muy caliente, es recomendable colocar el tazón de la batidora unos minutos en el congelador antes de batir la crema. La chantilly se dulcifica con hasta un 20% del peso de la crema de leche en azúcar en polvo. Esto significa que por cada 100 gramos de crema de leche se añade un máximo de 20 gramos de azúcar. Yo siempre añado un 10%. Para mejores resultados se puede añadir el azúcar después de que la crema de leche obtenga cierta consistencia. 
Se puede aromatizar con ralladuras, esencias o semillas de vainilla. Cuando se pasa de batida, solo debemos añadir una poca de crema de leche. Batimos nuevamente y tendremos la chantilly de vuelta. Pero cuando ya vemos la grasa y la proteína separadas, ya no podemos recuperar la chantilly, pero podemos salvar la crema de leche. Para ello simplemente debemos calentarla sin dejar que hierva. Emulsionamos muy bien con un batidor de mano. Luego plastificamos a contacto y llevamos a refrigerar. Una vez bien fría, batimos nuevamente. Y aquí tenemos una perfecta crema chantilly. Para quienes desean una crema chantilly más firme, les sugiero utilizar la receta de la chantilly con mascarpone. Si no desean usar mascarpone, aquí tienen este truco. Usaremos una hoja de 2 gramos de gelatina por cada 200 gramos de crema de leche. Hidratamos la gelatina y la diluimos en una poca de crema caliente y dejamos enfriar un poco. Batimos un poco la mayor parte de la crema. Añadimos luego la crema con la gelatina. Batimos hasta conseguir la textura perfecta. Enfriamos un poco y estará lista para usar. También se puede realizar una variante de la chantilly de chocolate, pero con chocolate blanco y vainilla. Así tenemos que la noche anterior hervimos 500 gramos de crema de leche y 100 gramos de chocolate blanco, más vainilla natural o esencia. No es necesario añadir azúcar. Y al día siguiente batimos y listo. Para quienes no consiguen crema de leche en su localidad y necesitan de una crema batida para algún postre, aquí tienen una receta casera que podría serles útil. Simplemente tienen que calentar 50% de leche con 50% de mantequilla. Es decir, para 100 gramos de crema de leche necesitaremos 50 gramos de leche entera y 50 gramos de mantequilla. Calentamos, emulsionamos muy bien, plastificamos, refrigeramos y cuando esté bien fría batimos. Y aquí tenemos una perfecta chantilly. Ahora pasamos a la crema inglesa. La crema inglesa debe ser cocinada hasta un máximo de 84 grados centígrados. Para quienes no disponen de termómetro, aquí les va estos consejos para conseguir una crema inglesa perfecta. Con o sin termómetro, lo ideal es tener preparado un envase con hielo para detener la cocción inmediatamente, o lo que se conoce como baño maría invertido. Siempre cocemos la crema a fuego medio y sin dejar de mover. Vamos a percibir que la espátula se desliza muy fácilmente en la superficie de la cacerola. Inmediatamente después, podremos sentir una fuerte cantidad de vapor liberándose de la crema. En cuestión de segundos, la crema se verá un poco más espesa. Es momento de retirarla rápidamente. La colamos de inmediato sobre el baño maría invertido. Seguimos moviendo para que enfríe y se detenga la cocción. Plastificamos y refrigeramos. También podemos chequear la espátula y si podemos hacer un surco con el dedo, está lista. Si la crema hierve, quedará con grumos y se verá cortada. En este caso debemos emulsionar bien con un batidor de mano. Colamos y añadimos un poco de leche hasta conseguir la textura correcta. 
plastificamos y refrigeramos. Y aquí tenemos una crema inglesa perfecta. Si la crema inglesa fue congelada, simplemente la dejamos descongelar. La calentamos un poco en baño maría o en el microondas y listo. Para una crema inglesa sin lactosa, simplemente utilizamos leche de arroz o avena. Pero si desea una crema inglesa sin lactosa y sin huevos, aquí tenemos una alternativa. Calentamos 250 gramos de leche de arroz con 35 gramos de azúcar en polvo. Mezclamos una pequeña parte de la leche con 8 gramos de maicena. Combinamos todo y llevamos a fuego lento. Dejamos espesar un poco. Podemos añadir un poco de vainilla y cúrcuma para dar un poco de color. Y aquí tenemos una crema inglesa libre de lactosa y huevos. Ahora continuamos con la crema pastelera. Es un error muy común que la crema pastelera quede con algunos grumos. Esto se evita batiendo muy bien las yemas con la maicena o la harina. Un truco es mezclar el azúcar con la maicena y luego con las yemas. Cuando la crema pastelera está lista, siempre se vierte primero sin tocar el fondo de la cacerola con la espátula. Esto es para cerciorarnos de que no exista alguna costra tostada en el fondo y así evitar contaminar la crema con pedazos de crema muy cocida o inclusive tostada. Una vez que nos cercioramos de que no existe costra, entonces procedemos a verter toda la crema con ayuda de la espátula. Se plastifica a contacto, se refrigera para pasteurizar y luego se alisa bien. Y así tenemos una crema pastelera perfecta. Si la crema fue congelada, simplemente hay que dejarla descongelar y alisarla. Para quienes desean una crema pastelera libre de lactosa, simplemente deben usar leche de arroz o avena. El resultado es bastante similar. Y para quienes desean una crema pastelera libre de lactosa y huevos, la solución es preparar una crema muy muy sencilla. 250 gramos de leche de arroz, 75 gramos de azúcar, 35 gramos de maicena y un toque de vainilla. Calentamos un poco la leche, combinamos todo incluyendo la vainilla, se le puede añadir un poco de cúrcuma para dar color, hervimos y listo. Una natilla que funciona perfectamente como crema pastelera libre de lactosa, huevos y gluten. Para su versión en chocolate usamos 25 gramos de maicena y añadimos 2 cucharadas de cacao en polvo al final. Ahora pasamos a la crema muselina. Si la mantequilla y la crema pastelera no están a temperatura ambiente, entonces la crema quedará cortada. En ese caso calentamos un poco de agua y batimos la crema en baño maría. Luego pasamos a batirla y a alisarla en un baño maría invertido. Y así tendremos una perfecta crema muselina lista para usar. Si la crema muselina fue congelada, simplemente hay que dejarla descongelar y alcanzar la temperatura ambiente. Así la tendremos lista para usar. Lo mismo ocurre con la crema de mantequilla. Si por alguna razón cuando añadimos la mantequilla a la masa bomba o al merengue italiano, ambas no están a temperatura ambiente, la mezcla se cortará. Para ello emulsionamos la mezcla en baño maría. Luego batimos en baño maría invertido y listo.
Si la crema de mantequilla fue congelada, simplemente hay que dejarla alcanzar la temperatura ambiente y estará lista para usar. Para aquellos que no disponen de termómetro y desean hacer la crema de mantequilla a partir de una masa bomba o un merengue italiano, aquí le van los siguientes trucos y consejos. Tanto para la masa bomba como para el merengue italiano, la temperatura del almíbar debe alcanzar los 116 grados aproximadamente. Cuando el almíbar esté hirviendo, nos debemos percatar de que la ebullición se hace un poco más lenta. En ese momento con una cuchara, volcamos un poco desde lo alto. Si se vierte en hilo continuo, está prácticamente a unos 112 grados. Me atrevería a aconsejar que en ese momento dejemos hervirlo unos 30 segundos más y lo llevemos inmediatamente a volcar en la taza de la batidora. Pero si queremos estar más seguros, bajamos el calor y en un pequeño recipiente con agua bien fría dejamos caer un poco de almíbar. Si conseguimos hacer una bola blanda, estará en su punto. En ese momento lo retiramos rápidamente del calor y lo llevamos a volcar en la taza de la batidora. Y aquí vemos un merengue italiano perfecto, listo para ser usado como base de la crema de mantequilla. Otra opción de crema de mantequilla es la versión estadounidense. Así tenemos que batimos en crema 225 gramos de mantequilla pomada, luego añadimos poco a poco 450 gramos de azúcar en polvo. Y por último, 75 gramos de crema de leche y vainilla o la esencia que queramos. Para su versión en chocolate, utilizamos 325 gramos de azúcar en polvo y 125 gramos de cacao en polvo. Y ahora, vamos a dejar volar nuestra imaginación con todas las posibilidades que nos ofrecen las 12 cremas. La crema pastelera, perfecta para rellenos de todo tipo, sumamente estable. La crema chantilly, muy rica con frutas, ideal para rellenos, perfecta para decorar y para aligerar texturas y sabores. La ganache, una de las mejores para rellenos y decoraciones. La crema inglesa, la acompañante por excelencia, también deliciosa con frutas. La crema bávara, con una textura de mousse, es sumamente versátil, puede servir como relleno. La crema muselina, ideal para bizcochos, sobre todo con frutas, muy estable. La crema de almendras y la franchipan, deliciosas con frutas al horno o inclusive como rellenos horneados. La crema chibust, perfecta para flambear. La crema diplomática, sumamente sutil, perfecta para rellenos de todo tipo. El cremoso, ideal para rellenos, sumamente delicado con una textura similar a la de un helado, muy estable.
Por último, la crema de mantequilla, perfecta para bizcochos, sumamente estable. Espero les sirva de inspiración todos estos ejemplos con las 12 cremas. Además, espero les sea de utilidad todos estos consejos a la hora de elaborar las cremas, así como las posibles soluciones a la hora de tener algún inconveniente o accidente. Las recetas que vimos con alternativas libres de lactosa y huevos y la lista con todos los posibles usos de cada crema, las tienen disponibles además en la descripción de este video. Las recetas originales de las cremas están disponibles en los tutoriales de las 12 cremas. Les he dejado los enlaces también en la descripción. Recuerden que todos los videos tienen su versión en español, portugués e inglés. Si les ha gustado este tutorial, por favor, den un like. Y si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse para más lecciones de pastelería. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.